Дед Мороз встретился с многодетной семьей Клюковкиных в своей резиденции в Вологде. Идея написать письмо зимнему волшебнику пришла маме Елене. Вместе с мужем она воспитывает четверых детей, трех дочек и сына. И мечты у всех разные. К примеру, старшая Арина мечтает выздороветь. Девочка имеет инвалидность с детства. И сегодня Дед Мороз вместе с начальником департамента культуры Владимиром Осиповским передал от губернатора области Олега Кувшинникова семье направление на операцию в федеральную клинику. Вот скажи сразу, скажи честно, верила ли мама, что ну, встретимся? Не знаю, что так получится. Не ожидала просто. Но надеялась? Ну, думала. Но вдруг чудеса бывают. Ну, вот сегодня убедилась, что они действительно бывают. Подарок от губернатора для того, чтобы э, жилье было чуть краше, чуть интереснее, да? А подарок, чтобы здоровье детишек было еще лучше. Ну и общий подарок для всех детей, всех семьи – это ноутбук для того, чтобы смогли писать и письма Деду Морозу, и заниматься своими делами на этом ноутбуке. Я просто решила написать письма. Думаю, детям будет приятно, как бы, и мне как бы охота, чтобы Новый год почувствовался. Я купила четыре конверта Дедушке Морозу, чтобы написать. Шла домой, и вот детям предложила. Они, естественно, все обрадовались. Все по листу бумаги схватили, давай рисунки рисовать. Нарисовали рисунки с подарками, чтобы они хотели получить в новом году. И написали мы это письмо, отправили. Как бы. Тут проблема-то у нас у Ариши, как бы Ариша вот свою ситуацию тоже описала в письме. У нас протез ноги. Вот. И вот откликнулись, как бы вот. Дед Мороз. И вот коту нам, видать, подарили. Да, с этой котой поедем в Москву на операцию. Но операция это будет у нас на почке.